வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் ஆஃப்ரன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எங்கள் மம்மியோட பர்த்டே ஸ்பெஷலாக நான் செஞ்ச ரசகுல்லா ரெசிப்பியை தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபேட் மில்க் வேணும் பால் ரெண்டு லிட்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதனால் இப்படி தெரியுது ஸோ இந்த பாலை திரைய வைக்கிறதுக்காண்டி மூணு எலுமிச்சம் பழத்தோட ஜூஸை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பெரிய எலுமிச்சம் பழமாக பார்த்து அதிலேருந்து ஒரு மூணு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தண்ணியெலாம் சேர்க்க வேணாம் அதில் அப்புறம் பாகு ரெடி பண்ணுறதுக்காண்டி ஜீனி ஒரு நானூறு கிராம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நானூறு கிராம் ஜீனிக்கு நாலு அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ளேவருக்காக காரணமும் பவுடர் எடுத்துக்கிறோம் ஏலக்காய் ஒரு ஏழு நுணுக்கி பவுடர் ஆக்கி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது மட்டும் இருந்தால் போதும் ரசகுல்லா ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க மெத்தட் என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல பாலை நல்லா கொதிக்க விடணும் இருபது நிமிஷம் எடுக்கும் பால் முழுசாக கொதிச்சு வர்றதுக்கு ரெண்டு லிட்டர் பால் கொதிக்க கண்டிப்பாக இருபது நிமிஷம் ஆகும் ஸோ நம்ம பால் கொதிக்குது அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ பால் நல்லா கொதிச்சு வருது பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பாலை தெரிய வைக்கணும் பாதியிலே லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ பால் நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வச்சுருக்கிற எலுமிச்ச ஜூஸை எடுத்து மேலே கொஞ்சோண்டு ஊற்றி நல்லா கலக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண பாலும் தண்ணியும் பிரிஞ்சு வரும் நல்லா ஸோ இப்போ லைட்டாக திரைய ஆரம்பிச்சிருச்சுங்களா இது பத்தலை ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் அதில் விட்டு கலக்குங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் விட்டுட்டோம் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது கம்ப்ளீட்டாக திரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போது பாலும் தண்ணியும் நல்லா பிரிஞ்சிருச்சு ஒன்ஸ் பாலும் தண்ணியும் நல்லா பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதோடு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறதை நிறுத்திக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா நீட்டாக வடிகட்டணும் ஸோ ஒரு வடிகட்டி எடுத்து அதில் துணி மேலே வச்சு அதில் நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் ஒரு கிளாத் மேலே ட்ரெயின் பண்ணதோடு பற்றாது இப்போ அதில் இருக்கிற புளிப்பெல்லாம் போகணும் எலுமிச்ச சாரில் இருக்கிற புளிப்பு போக தண்ணி நல்லா விட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வடிச்சிடணும் ஸோ கை வச்சு அந்த துணியில் நல்லா வடிச்சிருங்க ஸோ இது வடிக்கிறதோடு அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் போயிடாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இந்த துணியை நல்லா டைட்டாக கட்டி தொங்க விடுறோம் ஸோ தொங்க விட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் ஆகிருக்கிற தண்ணி எல்லாம் மொத்தமாக வடிஞ்சிடும் ஸோ நான் இப்படி ஒரு ஒரு மணி நேரம் தொங்க விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற மாவு இப்படி தான் தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா புது புதுன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளங்கையை வச்சு நல்லா மசியணும் நல்லா மசித்தோம் அப்படின்னா தான் கிராக் இல்லாத மாவு நமக்கு ரெடியாகும் கிராக் இல்லாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு ரசகுல்லா உடையாமல் வரும் ஸோ பத்து நிமிஷம் நல்லா ஸ்பென்ட் பண்ணி இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மாவை ஸோ நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்மளோட மாவும் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதிலேருந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிங்க பன்னீர் ரெடி இந்த பன்னீர்லேருந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிக்கிறோம் நல்லா ரெண்டு கை வச்சு உருண்டைங்களை வெடிப்பு இல்லாத மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க நான் இந்த ரெண்டு லிட்டர் பால்லேருந்து வந்த பன்னீரில் எனக்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு உருண்டை வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போ சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இந்த சீனி பாகில் தான் நம்மளோட பன்னீர் ரசகுல்லாவோட மாவு வேக போகுது சரிங்களா ஸோ அந்த தண்ணியில் ஜீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய் தூளையும் அதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் ரொம்ப பாகாக வேணாம் அதாவது ரொம்ப பிசு பிசுனாக வேணாம் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது கொதிச்சா போதும் இதுக்குள்ளே நம்மளோட ரசகுல்லாக்குரிய மாவை ஆட் பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கிற உருண்டையை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ உருண்டையை உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டோம் சேர்த்துட்டு இதை என்ன பண்ணுறோம் நல்லா மூடி ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வேக விடுங்க இப்போவே சைஸ் கொஞ்சம் பெருசானது நமக்கு தெரியும் நல்லாவே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட்டதை விட இப்போ நல்லா சைஸு பெருசாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஏழு நிமிஷம் இதை ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சு அதாவது சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு இன்னும் ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க மொத்தம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வெந்துச்சுன்னா நம்மளோட உருண்டைகள் எல்லாமே நல்லா வெந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் நல்லா பெருசாக இருக்கிறது நமக்கே தெரியுது டபுள் த சைஸ் ஆகிடுச்சு உடையவும் இல்லை 
இதோட முடிஞ்சிடல இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நல்லா எட்டு மணி நேரம் ஊற விடணும் அப்போ தான் நல்லா சுகர் சிரப் இறங்கி எம்மியான ரசகுல்லா ரெடி ஆகும் ஸோ ஊற வச்சு எடுத்தாச்சு ரசகுல்லா ரெடி இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவோடு உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்